ทบรอยู่อบอุ่ยอ่ะมาไม่ต้องกินแล้วไหม这么对的那什么，那冰的凉的你能吃吗？你是不是不知道你自己是谁的人吗？笑，笑什么呀？我告诉你啊，唐小小，我下次不在家的时候，你要是再吃这些东西，看在冰箱里啊，我明天就给它砸了。别呀，冰箱挺贵的。冰箱贵还是你贵？你自己心里没点数吗？怎么还一直批评我呀？我没批评你，批评冰箱的行不行？多赖他。嗯，就是。想收拾收拾，带你去看医生。别别别！我这胃炎老毛病了，我每次去医院还是那些事儿。我吃过药了，一会儿就好了啊。这样，带我移驾回宫。行、啊，病号多是最大的。哎，还疼啊？是，一会儿就好了。百度一下，看看有没有解决办法。哎，乖乖乖，别动，别动，忍一会儿，忍一会儿。这上面说这个足三里有用，你等会儿再别，乖乖乖，别动啊，别。我现在胃不疼了，我现在腿疼。哎，疼就对了，那说明他疼转移了，你好，乖乖乖乖。哎，哎，我求你了，啊，段总，我求你了，你让我自己这样趴会儿行吗？啊，我每次胃疼就这样，哎，趴一会儿就好了，真的。光趴着能有什么用啊？那这样吧，你躺个姿势，我给你讲个故事，看能不能睡着，行不行？哎，睡前故事，夫妻专用。哎，这个好，这个好。哎，来，故事内容是这样的：从前有一只小仓鼠，它有个朋友叫小乌鸦。然后有一天，小仓鼠跟乌鸦讲：“小乌鸦，小乌鸦，马上就要入冬了，你快准备点粮食，准备冬眠吧。”小乌鸦说：“没关系，我再玩两天，没关系的。”然后到了第二天，他们俩说话怎么一样啊？然后到了第二天，小仓鼠又碰到了小乌鸦：“小乌鸦，小乌鸦，第二天了，你再不准备粮食，你会被饿死的。”然后小乌鸦不耐烦地说：“没事没事，不用你管。”然后到了第三天。